ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் மௌனமாயிராதே நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்களை சந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் யாத்ராம் புஸ்தகம் பதினான்காம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் கத்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்கள் இந்த இடத்திலே சொல்லும்போது கத்துடைய வார்த்தை இவ்விதமாய் எழுதப்பட்டுள்ளது கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் யாருக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் என்றால் தம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனத்துக்காக கத்தர் யுத்தம் பண்ணுவார் அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் கத்தர் நம்மை தெரிந்து கொண்டார் வேதத்திலே சொல்லும் போது யோவா நிலந்த சுவிசேஷம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்திலே நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் ஆண்டவர் நம்மை தெரிந்து கொண்டார் தாயின் கருவில் உருவாவதற்கு முன்பாகவே அவர் நம்மை தெரிந்து கொண்டார் இன்னும் வேதத்திலே எழுதப்பட்டுள்ளது உலக தோற்றத்திற்கு முன்பாகவே அவர் நம்மை தெரிந்து கொண்டார் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனத்திற்கு அவரே யுத்தம் பண்ணுவார் ஒருவேளை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பெண்களாகிய நீங்கள் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட நீங்கள் தேவனால் அழைக்கப்பட்டவர்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களாய் இருக்கிற நீங்கள் உங்களுக்கு விரோதமாய் வரக்கூடிய யுத்தங்களை கண்டு நீங்கள் பயந்து போய் இருக்கலாம் சோர்ந்து போய் இருக்கலாம் ஒருவேளை என் வாழ்க்கை எப்பொழுதும் ஒரு யுத்த களமாகவே இருக்கிறதே என்ற எண்ணத்தோடு கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கலாம் எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இன்றைக்கு கத்தருடைய வார்த்தை வருகிறது உனக்காக நான் யுத்தம் பண்ணுவேன் நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் உன்னை அபிஷேகித்தேன் உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தேன் நீ என்னுடையவள் என்னுடையவளாக இருக்கிற உனக்காக நான் யுத்தம் பண்ணுவேன் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுகிற ஒரு பெரிய தெய்வம் இருக்கிறார் அவர் சாதாரணமானவர் அல்ல அவர் சர்வ வல்லமையுள்ளவர் சர்வ வல்லமையுள்ளவர் அவர் சொல்லுகிறார் என்னால் செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றுண்டோ என்று கேட்கிறார் அவருடைய நாமம் அதிசயமானது அவர் அற்புதமான ஆச்சரியமான காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்ய வல்லமையுள்ளவர் அது மாத்திரமல்ல அவர் யுத்தத்தில் வல்லவர் அவர் பராக்கிரமசாலியை போல புறப்பட்டு நமக்காக யுத்த வீரனாய் நமக்கு முன் செல்கிற தெய்வமாய் இருக்கிறார் ஒருவேளை உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற அந்த யுத்தங்களை குறித்து உங்கள் வாழ்க்கையில நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற சில போராட்டங்களை குறித்து நீங்கள் கலக்கத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தியை சொல்லுகிறேன் யுத்த வீரனாய் ஆண்டவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் அவர் சாதாரணமானவர் அல்ல நீங்களும் நானும் ஆராதிக்கிற தெய்வம் அவர் சாதாரணமானவர் அல்ல நமக்காக யுத்தங்கள் செய்கிற தேவன் இந்த இடத்துல சொல்லும் போது மோசை ஜனங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்கள் யுத்தம் பண்ணுவார் என்று சொல்லும் போது இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை ஆண்டவர் எகிப்து தேசத்திலிருந்து அணியணியாய் புறப்பட பண்ணுகிறார் புறப்பட பண்ணின அவர்கள் நானூற்றி முப்பது வருஷம் அடிமைப்பட்டிருந்த அவர்களை புறப்பட பண்ணின தெய்வம் அவர்களை வழி நடத்துகிற பாதை எப்படிப்பட்ட பாதையாக இருக்கிறது என்று சொல்லி யாத்ராம் புஸ்தகம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பார்வோன் ஜனங்களை போக விட்ட பின் ஜனங்கள் யுத்தத்தை கண்டால் மனம் அடிந்து எகிப்துக்கு திரும்புவார்கள் என்று சொல்லி பெலிஸ்தீரின் தேசத்து வழியாய் போவது சமீபமானாலும் தேவன் அவர்களை அந்த வழியாய் நடத்தாமல் சிவந்த சமுத்திரத்தின் வனாந்திர வழியாய் ஜனங்களை சுற்றி போக பண்ணினார் இந்த இடத்தில் வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஜனங்களை சிவந்த சமுத்திரத்தின் வனாந்திர வழியாய் ஜனங்களை சுற்றி போக பண்ணினார் அப்போ ஆண்டவர் அவர்களை நடத்தின அந்த வழி நடத்தின வழி என்று சொல்லும் போது வேதத்திலே தெளிவாய் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஜனங்களை போகவிட்ட பார்வோன் ஜனங்கள் யுத்தத்தை கண்டால் திரும்பவும் எகிப்திற்கு வந்து விடுவார்கள் என்று நம்பி அவன் வருவான் என்பதை ஆண்டவர் அறிந்திருந்தார் எகிப்து தேசத்திலிருந்து அடிமைத்தன வாழ்க்கையிலிருந்து புறப்பட பண்ணின தெய்வம் அவர்களை சுற்றி போக பண்ணினார் அவர்கள் பெலிஸ்தேரின் தேசத்து வழியாய் போவது சமீபமானாலும் அவர்களை சுற்றி போக பண்ணினார் இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்து கொண்டிருக்கிற பெண்களை சில நேரங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் சில பாதை நமக்கு சரியாய் தெரிந்தாலும் ஆண்டவர் நம்மை சுற்றி போக பண்ணுவார் அவர் சுற்றி போக பண்ணுகிறார் என்றாலும் எல்லாமே நன்மைக்கு தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவர் அனுமதிக்கிற பாதை நன்மைக்கு ஒருவேளை 
உங்கள் வாழ்க்கையில் கத்தர் எனக்கென்று அமைத்த இந்த பாதை கடினமாக இருக்கிறது எனக்கு கடந்து செல்வதற்கு கடினமாக இருக்கிறது என் வாழ்க்கை நடத்துவதற்கே எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது ஏன்தான் எனக்கு இந்த ஒரு குடும்பம் வாய்த்ததோ என்று நீங்கள் ஒருவேளை வேதனையோடு இருக்கலாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற சில யுத்தங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய போராட்டங்கள் அதை கண்டு சோர்ந்து போய் எனக்கு இந்த குடும்பத்தில் நான் வந்து சேர்ந்ததை விட நான் சும்மா இருந்திருக்கலாம் கல்யாணமே முடிக்காமல் இருந்திருக்கலாம் அப்படி இருந்தால் கூட நான் நல்லா இருந்திருப்பேன் அப்படிப்பட்ட எண்ணங்களோடு நீங்கள் இருக்கலாம் ஒருவேளை உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற அந்த போராட்டத்தின் மத்தியிலே ஆண்டவர் என்னை தவறாய் நடக்க பண்ணியிருக்கிறாரோ என் வழி வேறே வழியாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் என்னை தவறாய் நடக்க பண்ணியிருக்கிறாரோ என்ற எண்ணத்தோடு நீங்கள் இருக்கலாம் இல்லை ஆண்டவர் தவறு செய்கிறவர் அல்ல உங்களுக்கென்று ஏற்ற துணையே அவர் தந்திருக்கிறார் உங்களை உருவாக்கும்படி உங்கள் வாழ்க்கையில ஜெயத்தை தரும்படி உங்களை பரம காணானுக்கு கொண்டு சேர்க்கும்படி அவர் தந்திருக்கிற அந்த குடும்பம் உங்களை அழகாய் உருவாக்கி அந்த காணானுக்கு நேராக உங்களை வழி நடத்தும் என்பதை ஆண்டவர் அறிவார் ஒருவேளை நமக்கு சில காரியங்கள் புரியாமல் இருக்கலாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய சில பாதைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய சில போராட்டங்கள் யுத்தங்கள் சில நேரம் நமக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் ஏன் என் வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்ட யுத்தங்கள் ஏன் என் வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்ட போராட்டங்கள் ஏதற்காக கத்தர் என்னை இந்த பாதையிலே அனுமதித்திருக்கிறார் என்பது நமக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் நாம் ஆராதிக்கிற தெய்வம் அவர் தவறு செய்கிறவர் அல்ல நம்மை தெரிந்து கொண்ட தெய்வம் அவர் உண்மையுள்ளவர் நம்மை அழைத்தவர் அவர் உண்மையுள்ளவர் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு எது சரி என்பது அவருக்கு தெரியும் நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் எப்படிப்பட்ட பாதையில் கடந்து சென்றால் நாம் சரியாய் போவோம் என்பது அவருக்கு தெரியும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பெண்களே உங்கள் வாழ்க்கையை குறித்து கேள்விக்குறியோடு நீங்கள் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்களா என் வாழ்க்கையின் பாதை திசை மாறி போய் கொண்டிருக்கிறதே என்ற எண்ணத்தோடு இருக்கிறீர்களா கத்தர் உங்களை தெரிந்தெடுத்திருப்பார் ஆனால் நீங்கள் அவருடைய பிள்ளைகளாய் இருப்பீர்களானால் உங்க நீங்கள் கடந்து செல்கிற அந்த பாதை சரிதான் ஒருவேளை அந்த பாதை கரடுமுரடா இருக்கலாம் அது முள்ளுகள் உள்ளதா இருக்கலாம் ஒருவேளை நெறிஞ்சலும் முள்ளுகளும் குறுக்குகளும் நிறைந்த ஒரு பாதையாய் உங்கள் பாதை இருக்கலாம் அந்த பாதையை கண்டு நீங்கள் கலங்காதீர்கள் கத்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில அனுமதித்த அந்த பாதையை கண்டு கலங்காதீர்கள் அந்த பாதையிலே உங்களுக்கு ஜெயத்தை வைத்திருக்கிறார் அந்த பாதையிலே ஆண்டவர் உங்களுக்கென்று சில வெற்றிகளை நிர்ணயித்து வைத்திருக்கிறார் அவரே உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணி நிச்சயமாய் அந்த வெற்றியை நீங்கள் அடையும்படி அவர் செய்வார் இந்த இடத்திலே நாம் பார்க்கும்போது அவர்கள் போகிற அந்த பாதை அவர்களுக்கு தவறாய் தெரிந்திருக்கலாம் ஆனாலும் ஆண்டவர் ஒரு நோக்கத்தோடு அந்த பாதையிலே அனுமதித்தார் ஆண்டவர் என்ன நோக்கத்தோடு அனுமதித்தாரோ அதே போலவே பார்வோனும் நினைக்கிறான் ஜனங்கள் கடந்து சென்றார்கள் அவர்கள் செங்கட அந்த செங்கடல் வழியாக கடந்து சென்றதினால் அது அவர்களை அடைத்து போட்டது என்று சொல்லி தன்னுடைய ஜனங்கள் தன்னுடைய குதிரை ரதங்கள் தன்னுடைய இராணுவம் முழுவதையும் அவன் கூட்டிக்கொண்டு திரும்பவும் அந்த ஜனங்களை அடிமைப்படுத்தும்படி திரும்பவும் அவர்கள் வாழ்க்கையை அடிமைக்குள்ளாக்கும்படி அவர்களை நெருக்கி பின்தொடர்ந்து வருகிறான் பின்தொடர்ந்து வருகிறான் பத்தாவது வசனத்திலே யாத்ராம புஸ்தகம் பதினான்காம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்திலே பார்வோன் சமீபித்து வருகிற வருகிற போது இஸ்ரவேல் புத்திரர் தங்கள் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்து எகிப்தியர் தங்களுக்கு பின்னே வருகிறதை கண்டு மிகவும் பயந்தார்கள் இந்த இடத்திலே ஜனங்கள் முதலாவது அவருடைய வழியை குறித்து அவர்களுக்குள்ளே ஒரு கலக்கம் இருந்தது இரண்டாவதாக அவர்களுக்குள்ளே ஒரு பயம் வந்தது ஒரு நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் வரக்கூடிய யுத்தங்களிலே நமக்கு பயம் வருவது இயல்பு யாராவது ஒருவர் நமக்கு விரோதமாக எலும்பி எலும்பினார்கள் என்றால் நமக்குள்ளே ஒரு பயம் வருகிறது ஒரு அதிர்ச்சி ஏற்படுகிறது எதிர்பாராத சில சம்பவங்கள் நடக்கும்போது எதிர்பாராத சில பிரச்சனைகள் குடும்பங்களுக்குள்ளே எலும்பும் போது நமக்குள்ளே பயம் உண்டாகிறது அதே போலதான் அந்த ஜனங்களுக்குள்ளே ஆண்டவர் நடத்தி வருகிற அந்த பாதையிலே அவர்களை பின்தொடர்கிற எகிப்தியரை அவர்கள் கண்டபோது அந்த பார்வோனின் சேனை அவர்கள் கண்டபோது அவர்கள் பயந்தார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பெண்களை ஒருவேளை பயத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து 
கொண்டிருக்கிறீர்களா என் வாழ்க்கையில தொடர்ந்து யுத்த களத்திலே நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என் வாழ்க்கை எப்படி முடிய போகிறது என்று எனக்கு தெரியவில்லையே என் குடும்பத்தில் ஒரே குழப்பம் போராட்டம் பிள்ளைகளுக்குள்ள பிரச்சனை பிரிவினை இந்த சூழ்நிலையிலே எங்கள் குடும்பம் எப்படி கடந்து செல்ல போகிறது என்று தெரியவில்லையே என்ற பயத்தோடு இருக்கிறீர்களோ ஒருவேளை உங்களுக்கு உரோதமாய் எலும்புகிற சில மனிதர்கள் அவர்களை கண்டு நீங்கள் ஒருவேளை பயந்து போய் இருக்கலாம் என்ன செய்ய போறான்னு தெரியலையே ஒரு மாதிரி பேசுகிறான் எப் என்ன நடக்க போதுன்னு தெரியலையே இப்படிப்பட்ட எண்ணத்தோடு பயத்தோடு ஒரு வேலை நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் அன்றுடைய வேதம் சொல் நமக்கு தெளிவாய் கத்துடைய வேதத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிறது நீ ஒன்றுக்கும் பயப்படாத நீ பயப்படாத நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் நான் மோசியோடு இருந்தது போல உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்று அன்றைக்கு ஆண்டவர் யோசுவாவை பார்த்து சொன்னது போல இன்றைக்கும் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் நீ பயப்படவும் கலங்கவும் தேவையில்லை நீ பயப்படாத நான் உன் கூட இருக்கிறேன் நீ பயப்படாத என்று சொல்லி வேதத்துல அநேக இடங்களிலே நமக்காகவே எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிற நீங்கள் அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனமாயிருக்கிற நீங்கள் ஒன்றுக்கும் பயப்படாதீர்கள் ஏனென்றால் ஆண்டவர் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை தரவில்லை எதை கண்டு நாம் பயப்பட வேண்டும் என்று அவர் சொல்லவில்லை இந்த இடத்துல கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் நமக்குள் காணப்பட வேண்டும் என்று வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதே நேரம் நீ சூழ்நிலைகளை கண்டு பயப்படு போராட்டங்களை கண்டு பயப்படு உனக்கு விரோதமாய் வரக்கூடிய யுத்தங்களை கண்டு பயப்படு என்று சொல்லி ஒரு இடத்துல கூட வேதத்துல எழுதப்படவில்லை நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பெண்களை எல்லா இடத்துலையும் எப்பெல்லாம் ஜனங்கள் பயந்தார்களோ எப்பதெல்லாம் கத்துடைய பிள்ளைகள் பயந்தார்களோ அப்பொழுதெல்லாம் ஆண்டவர் நீ பயப்படாது என்று தான் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த நாளிலும் உங்களை பார்த்து நீ ஒன்றுக்கும் பயப்படாத நீ தைரியமாயிரு ஏன் என்றால் உனக்காக யுத்தம் பண்ணுகிறவர் நான் உனக்காக வழக்காடுகிறவர் நான் உன் வாழ்க்கையில ஒரு நீதியை செலுத்துகிறவர் நான் அதனால் நீ பயப்படாதே என்று சொல்லி ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களோடு பேசி கொண்டிருக்கிறார் இரண்டு நாளாகமம் இரண்டு நாளாகமம் இருபதாவது அதிகாரத்திலே அங்கே யோசபாத்துக்கு விரோதமாய் மூன்று விதமான கூட்டம் அவனுக்கு விரோதமாய் எழும்பி வருகிறது இந்த யோசபாத்தோடு கூட கத்தர் இருந்தார் இந்த யோசபாத் கத்தருடைய வழிகளில் நடப்பதற்கு அவன் மன உற்சாகம் உள்ளவனாய் இருந்தவன் தன் தகப்பனாகிய தாவிது எப்படி கத்தருக்கு பிரியமாய் வாழ்ந்தானோ அதுபோல கத்தரை சேவித்தானோ அதுபோல இவனும் கத்தரை சேவித்தவன் இவனுக்கு விரோதமாய் மூன்று கூட்டம் மூன்று மோவா புத்திரர் அம்மோனிய புத்திரர் சேயிர் மலை தேசத்தார் மூன்று விதமான கூட்டத்தார் இந்த யோசபாத்துக்கு விரோதமாய் யுத்தம் பண்ணும்படி வருகிறார்கள் வந்தபோது இந்த யோசபாத்தும் பயப்படுகிறான் இங்கேயோ இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் நமக்கு விரோதமாய் வருகிறது நாம் எப்படி மேற்கொள்ள போகிறோம் என்கிற பயம் அவனுக்குள்ளே வந்தது அவனும் அவனுடைய ஜனங்கள் எல்லாரும் உபவாசித்து ஜெபிக்கிறார்கள் யோசபாத் கத்திரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணுகிறான் பனிரெண்டாவது வசனத்திலே எங்கள் தேவனை நீ அவர்களை நீர் நியாய தீர்க்க மாட்டீரோ எங்களுக்கு விரோதமாக வந்த இந்த ஏராளமான கூட்டத்திற்கு முன்பாக நிற்க எங்களுக்கு பலன் இல்லை நாங்கள் செய்ய வேண்டியது இன்னதென்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை ஆகையால் எங்கள் கண்கள் உண்மையே நோக்கி கொண்டிருக்கிறது என்றான் ஆண்டவரை நோக்கி அவன் விண்ணப்பத்தை ஏறெடுக்கிறான் அதற்கு முந்தின வசனத்தில் பார்க்கும்போது அவர்கள் எங்களுக்கு நன்மைக்கு நன்மைக்கு தீமையை சரிகட்டுகிறார்கள் என்று சொல்லி அவன் சொல்லுகிறான் நன்மைக்கு நன்மைக்கு பதிலாக அவர்கள் தீமை செய்ய வருகிறார்கள் எங்களுக்கு விரோதமாய் வரக்கூடிய இந்த ஏரமா ஏராளமான கூட்டத்திற்கு முன்பாக நிற்க எங்களுக்கு பலன் இல்லை நாங்கள் செய்ய வேண்டியது இன்னதென்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பெண்களை இந்த இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை உங்கள் வாழ்க்கையில் வரும்போது நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் இன்றைக்கு அநேக பெண்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு தடுமாற்றம் வருகிறது நல்ல ரசிக்கப்பட்டவங்க இந்த ஆண்டோருடைய பிள்ளைகள் தான் ஆனாலும் அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர்களுக்கு உரோதமாய் வரக்கூடிய யுத்தங்கள் அவங்களுக்கு உரோதமாய் வரக்கூடிய அந்த யுத்தத்திலே அவர்கள் கலங்கி பயந்து இனி இந்த சூழ்நிலையை நாம் எப்படி சமாளிக்க போகிறோம் என்று தெரியல நான் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியவில்லை என்று சொல்லி அவர்கள் பயத்துல இன்றைக்கு தற்கொலைக்கு நேராக அநேகர் முடிவெடுத்து கடந்து செல்கிறார்கள் தற்கொலை நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு முடிவு அல்ல தற்கொலை நம்முடைய வாழ்க்கையில வரக்கூடிய யுத்தத்திற்கு தீர்வும் அல்ல 
உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுகிற ஒரு தெய்வம் உங்களோடு இருக்கும்போது அந்த தற்கொலை என்கிற அந்த ஆவிக்கு அது ஒரு பிசாசின் ஆவி ஒரு வஞ்சகத்தின் ஆவி அதற்கு நீங்கள் இடம் கொடுத்து விடாதீர்கள் இன்றைக்கு அநேகர் சொல்றது அதுதான் எதற்கு நான் உயிரோடு இருக்கணும் தொடர்ந்து என் வாழ்க்கையில பிரச்சனையாகவே இருக்கிறது தொடர்ந்து யுத்தமாகவே இருக்கிறது என் வாழ்க்கையே ஒரு யுத்த களமா இருக்கிறது இதில் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டுவரிடத்தில் கேட்பதற்கு பதிலாக இவர்களாகவே ஒரு முடிவெடுத்து நான் சாவது தான் எனக்கு நலம் என்று ஒரு தீர்மானத்திற்குள் வந்து விடுகிறார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற பெண்களை ஒருவேளை அப்படிப்பட்ட எண்ணத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிறீர்களா தற்கொலை உங்கள் வாழ்க்கைக்கு முடிவும் அல்ல அது தீர்வும் அல்ல தற்கொலை என்பது என்கிற அந்த ஆவிக்கு நீங்கள் ஒரு நாளும் இடம் கொடுத்து விடாதீர்கள் ஆண்டவர் உங்களோடு இருக்கும்போது நீங்கள் அப்படிப்பட்ட ஆவிக்கு இடம் கொடுப்பீர்களானால் அந்த ஆவி உங்களை சுற்றி சுற்றி வந்தது ஒரு நாள் அழித்து விடும் அப்படி அந்த முடிவுக்கு நீங்கள் போய் நரகத்திற்கு உரிய பிள்ளையாய் மாறி விடாதபடி அந்த சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவரை நான் என்ன செய்யணும் அடுத்து நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டவரிடத்தில் கேளுங்கள் சிலர் ஜபிக்கிற ஜபம் நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் என் வாழ்க்கையில் நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் இப்படியே ஜபிப்பார்கள் அப்படி அல்ல எப்பேற்பட்ட கட்டங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்தாலும் சரி எப்படிப்பட்ட யுத்தம் உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்தாலும் சரி அந்த சூழ்நிலையில் ஆண்டவரை பார்த்து ஆண்டவரை நான் என்ன செய்ய வேண்டும் எனக்கு என்ன செய்யணும்னு தெரில ஆனால் என் கண் உண்மையே நோக்கி கொண்டிருக்கிறது என்று யோசை பார்த்து ஜபித்தது போல ஆண்டவரை என் கண் உண்மையே நோக்கி கொண்டிருக்கிறது அடுத்து நான் என்ன செய்யணும்னு ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டால் அவர் தெளிவாய் நம்மை நடத்துவார் ஆலோசனையும் மெய் ஞானமும் என்னுடையவைகள் என்று கத்தர் சொல்லியிருக்கிறார் அவரிடத்தில் ஆலோசனை உண்டு அந்த அந்த யுத்தத்தில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்கிற ஆலோசனை ஞானத்தை கத்தர் நமக்கு தருகிறார் கேட்கும்போது நாம் பெற்று கொள்ள முடியும் எப்படி யோசபா ஜபித்தானோ அதுபோல உங்கள் வாழ்க்கையிலையும் நீங்கள் ஆண்டவரே நான் என்ன செய்யணும் என் கண்ணுமையே நோக்கி கொண்டிருக்கிறது என்று ஜெபித்து பாருங்கள் அத்துடைய பதிலை நீங்கள் கட்டாயம் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் இந்த இடத்துல யோசபாத் அப்படி ஜபித்த போது கத்துடைய வார்த்தை அவர்களுக்கு நேராய் கடந்து வருகிறது பதினைந்தாவது வசனத்திலே சகல யூதா கோத்திரத்தாரே எர்சலேமின் குடிகளே ராஜாவாகிய யோசபாத்தை கேளுங்கள் நீங்கள் அந்த ஏராளமான கூட்டத்துக்கு பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள் என்று கத்தர் உங்களுக்கு சொல்லுகிறார் இந்த யுத்தம் உங்களுடையதல்ல தேவனுடையது இந்த யுத்தம் உங்களுடையதல்ல தேவனுடையது கத்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் செய்வார் நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்கள் கத்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் செய்வார் இந்த யுத்தம் கர்த்தருடையது நான் என்ன செய்யணும்னு தெரியலையே என் கண் உண்மையை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறது என்று ஜபிக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டோடைய வார்த்தை வருகிறது இந்த யுத்தம் உன்னுடையதல்ல இந்த யுத்தம் கர்த்தருடையது நீ சும்மாயிரு சும்மாயிரு என்று சொல்லும் போது கத்தரை நோக்கி ஜபிக்கிற நீ கத்தர் உனக்காக யுத்தம் பண்ணி ஒரு ஜெயத்தை உன் வாழ்க்கையில தரும் வரை நீ பொறுத்துரு நீ அவசரப்பட்டு நீனா முடிவெடுத்துறாத நீனா ஒரு காரியத்தை செஞ்சிடாத தவறா ஒரு காரியத்தை செஞ்சிடாத கத்தர் உனக்காக யுத்தம் பண்ணி ஜெயத்தை தரும் வரைக்கும் நீ பொறுத்துரு இந்த இடத்திலே அப்படி அந்த ஜனங்கள் க கத்தருடைய வார்த்தை வந்தபோது யோசபாத் அந்த யுத்த ஜனங்களுக்கு முன்பாக துதிக்கும்படி பாடகர்களை நிறுத்துகிறான் அவர்கள் கத்தர் நல்லவர் அவர் கிருவை என்றும் உள்ளது என்று துதித்து கத்தரை பாடி துதித்து துதிக்கும் போதே அங்கு எதிரிகள் தங்களுக்குள்ளே வெட்டுண்டு விழுகிறார்கள் ஒருவருக்கொருவர் அவர்களுக்குள்ளே கைகலப்பு வந்து அவர்களுக்குள்ளாக யுத்தம் வந்து அவர்கள் வெட்டுண்டு விழுகிறார்கள் இந்த கத்த இந்த ஜனங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஜெயத்தை கொடுத்தார் அதுபோல இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பெண்களை உங்களுக்காக கத்தரை யுத்தம் பண்ணுவார் நீங்கள் கத்தரை துதியுங்கள் உங்கள் முகம் எப்பொழுதும் கத்தரையே நோக்கி கொண்டிருக்கட்டும் உங்கள் வாழ்க்கையில வரக்கூடிய அந்த யுத்தத்துல நீங்கள் சோர்ந்து போய் விடாதீர்கள் பயந்து விடாதீர்கள் கத்தர் என்னுடைய நான் கடந்து செல்கிற பாதை சரியா தவறா அப்படியெல்லாம் முடிவெடுக்காதீங்க கத்தருடைய கரத்துல உங்களை ஒப்பு கொடுத்து அவரையே உங்கள் கண்கள் நோக்கி கொண்டிருக்கும் போது நிச்சயமாய் கத்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணி ஒரு பெரிய ஜெயத்தை உங்களுக்கு தருவார் எப்படி அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு கத்தரே யுத்தம் பண்ணினார் எப்படி யுத்தம் பண்ணினார் என்றால் இருபத்தி நான்காவது வசனத்திலே கிழக்கு வெளுத்து வரும் ஜாமத்தில் கத்தர் அக்னியும் மேகமான ஸ்தம்பத்தில் இருந்து எகிப்தியரின் சேனையை பார்த்து அவர்கள் சேனை கலங்கடித்து கலங்கடித்து அந்த தொடர்ந்து வரும் பொழுது அங்கே அவளுடைய ரதங்களில் இருந்து அந்த உருளைகள் கலருது அவங்க வருத்தத்தோடு அவர்கள் பின்தொடர்ந்து சென்ற போது 
கத்தர் அவர்களுக்கு துணை நின்று எகிப்தியருக்கு விரோதமாய் யுத்தம் பண்ணினார் என்றார்கள் அந்த இடத்திலே கத்தரே அந்த ஜனங்களுக்கு துணையாய் நின்று எகிப்தியருக்கு விரோதமாய் யுத்தம் பண்ணினார் அந்த செங்கடல் எந்த செங்கடலிலே இஸ்ரோவேல் ஜனங்களுக்கு பாதையாய் மாறியதோ அதே செங்கடலிலே அந்த எகிப்தியர்கள் அனைவரும் ஆண்டு போனார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பெண்களே கத்தரே உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் உங்கள் வாழ்க்கையை குறித்து நீங்கள் கலங்காதீர்கள் யுத்த களமாயிருக்கிற உங்கள் வாழ்க்கையை குறித்து நீங்கள் கலங்காதீர்கள் அடுத்து நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கத்தருடைய சமூகத்தில் விண்ணப்பத்தை ஏறிடுங்கள் கத்தரை நன்கு துதியுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த அளவுக்கு கத்தரை துதிக்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு கர்த்தர் உங்கள் நடுவில் எழுந்தருள்வார் எழுந்தருளும் போது கத் சத்துருக்கள் உங்களுக்கு விரோதமாய் வரக்கூடிய சத்துருக்கள் எல்லாரும் அவர்கள் சிதறடிக்கப்படுவார்கள் அதை உங்கள் கண்கள் காணும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பெண்களே உங்களுக்கு விரோதமாய் வரக்கூடிய அந்த பார்வோனின் சேனை உங்களுக்கு விரோதமாய் வரக்கூடிய அந்த மனிதர்களுடைய சேனை முறியடிக்கப்படுவதை உங்கள் கண்கள் காணும் கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் ஜெபிப்போம் எங்களை நேசிக்கிற அருமையான பரலோகத்தின் தகப்பனே மீனஞ்சியோடு துதிக்கிறேன் ஐயா இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காகவும் ஜெபிக்கிறேன் நண்டுபுறேன் கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்கள் என்று சொல்லி இந்த நாளில் எங்களோடு பேசி நிறையா நீர் தெரிந்து கொண்ட உடைய ஜனத்துக்காக நீர் யுத்தம் பண்ணுகிற தேவன் தகப்பனே மை துதிக்கிறேனையா இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்திருக்கிற இந்த பிள்ளைகள் ரசிக்கப்பட்டவர்களாய் உம்முடைய இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டவர்களாய் உம்முடையவர்களாய் இருக்கிற இவர்களுக்காக நீரே யுத்தம் பண்ணுவீர் ஆண்டு வர ஒருவேளை கத்தர் எனக்கென்று அமைத்த பாதை அந்த பாதை கடினமாய் இருக்கிறதே என்று சொல்லி ஆண்டு வரை போராட்டத்தின் மத்தியில் இருப்பார்களானால் அந்த பாதையில கடந்து வரக்கூடிய பலனை கத்தர் இவர்களுக்கு கட்டளையிடுவீராக அது மாத்திரமல்ல இந்த போராட்டத்தை கண்டு பயத்தோடு சோர்ந்து போய் இருக்கிற கலக்கத்தோடு இருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக ஜபிக்கிறேன் தகப்பனே மை துதிக்கிறேனையா அந்த பயத்தை விட்டு வெளியே வர ஆவியானவர்களுக்கு உதவி செய்வீராக நண்டுவரை தவறான முடிவுகளை வாழ்க்கையில எடுத்து விடாதபடி தைரியமாய் கத்தரினோடு கூட இருக்கிறார் எனக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் என்ற அந்த தைரியத்தோடு வாழ்க்கையில முன்னேறி செல்ல ஆவியானவர் ஒவ்வொருவருக்கும் பலன் கொடுப்பீராக ராஜா உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறேன் நண்டுவரை எப்பொழுது உம்மை துதிக்க உண்மையே நோக்கி பார்க்க உம்முடைய முகத்தையே நோக்கி பார்க்க ஆவியானவர் உதவி செய்வன்னு படிக்க ஜபிக்கிறேன் எந்த கடின சூழ்நிலையிலையும் எப்படிப்பட்ட யுத்தத்தின் பாதையிலையும் உண்மையே நோக்கி பார்க்க ஜெயத்தை பெற்றுக்கொள்ள ஆவியானவர் ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை கொடுப்பீராக தகப்பனே மை துதிக்கிறோம் ஐயா இவர்களுக்கு விரோதமாய் காணப்படுகிற எதிர் வல்லமைகள் இவர்களுக்கு விரோதமாய் எலும்புகிற எல்லா மனுஷிக வல்லமைகளை முறியடித்து ஆவியானவர் ஒரு ஜெயத்தை ஒரு வெற்றி இவர்கள் வாழ்க்கையில இந்த நாளிலே கட்டளையிடுவீராக ராஜா உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் அண்டவர ஒரு ஜெயமுள்ள வாழ்க்கை வாழ நீர் உதவி செய்கிறபடியால் மக்கு நன்றி உடைய பரிசுத்த கரத்துல தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறேன் ஏசுவி நாமத்தில் பிதாவே ஆமே